ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫೋರಮ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ದ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ವೇಗ ಮತ್ತು ದೂರ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈವನ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಟ್ ಗೇಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ವೇಗ ಮತ್ತು ದೂರ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವೇಗ ಅದರ ಕಾಲ ಅದರ ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರ ಸುರಂಗ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ದೂರ ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಓಡ್ತಾನ ಓಡ್ತಾ ಇರೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕಾರ್ ಆಗಿರೋದು ಬಸ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರು ಟ್ರೈನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಮ್ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೋಣ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ವೀಡಿಯೋ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ದು ಗೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಾಗಿರೋದು ಕಾಲ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ವೇಗ ವೇಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ದೂರ ದೂರ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಎಲ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಯಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ ವೇಗ ಅಥವಾ ವೇಗ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸೋ ದೂರ ವೇಗ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೈಟ್ ಅದರ ಏನು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮೀಟ್ರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಮಾಪನ ಏನು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋ ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ದೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ತುಮಕೂರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತುಮಕೂರು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ
ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಟು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಒನ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟಿ ಒನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿ ಟು ಟ್ರೈನ್ ಟು ಅದು ಸೊ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ನ ಲೆಂತ್ ಅದು ಎಲ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಎಲ್ ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಲೆಂತ್ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಟು ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಅದೆರಡು ಟ್ರೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಲಿ ಅದೆರಡು ಕೊಂದುಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆರಡು ಡಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆರಡು ಲೆಂತ್ ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಟು ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟಿ ಮೇಲೋದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಈಗ ಹಿಂಗಿರೋದು ಟಿ ಮೇಲೋದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಮೇಲೋದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ಲೇ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅದೆರಡು ಸ್ಪೀಡ್ನ ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈಗ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಳಗಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಬೇಡ ಬೆಳಗಾಮ್ ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಒಟ್ಕೆನೆ ಬಿಕ ತುಂಬ ರಶ್ ಇದೆ ದಸರಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು
ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಏ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆವರೇಜ್ ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಅದು ಒಂದು ಬಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೈನೇ ತೊಗೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳೋದು ಅದು ಬಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೊಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಎಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಎ ಟು ಬಿ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಟು ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಒಂದು ಎ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೈ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಹವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಸೊ ಇದ್ರ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡು ಏನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಡಿವೈ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡು ಬಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಡು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅದೆರಡು ಸ್ಪೀಡ ಆಡಿಷನ್ ಸೊ ಟೂ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಎ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ ಬಿ ಟು ಎ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈಕ್ವಲು ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಡಿಫ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಸೊ ಇವಾಗ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡು ಬೇ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ಎ ಬಿ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎ ಇದು ಬಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಟೂ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಎ ಟು ಬಿಗೂ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಿ ಟು ಸಿಗೂ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದು ಎ ಟು ಬಿ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಿ ಟು ಸಿ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಇವಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಆವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವರೇಜ್ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿವೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೈವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿನ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ
ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಇದು ಲೆಂತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಬೈ ಐದು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಐದು ಬೈ ಎಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದು ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಸೊ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟೀನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತಾರೋ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಲ್ವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಗಿಂತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದಲ್ವ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಒಂದು ತೌಸಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ದೊಡ್ಡದು ಹದಿನೆಂಟು ಐದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ವ ಹದಿನೆಂಟು ಬೈ ಐದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬೋಣ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದನೆಯ ರೈಲು ಒಂದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದನೆಯ ರೈಲು ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೈಲ್ದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಸುರಂಗವನ್ನು ಸುರಂಗದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುರಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾದುಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಇದು ಇರೋದು ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸುರಂಗ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಇವನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಸುರಂಗದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದನೆ ರೈಲಿದು ಆಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿ ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೀಡು ಸೊ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೈ ಒಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ
ನಲವತ್ತೆಂಟು ಬೈ ಐದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಒಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಆಗದೆ ಐದು ಆರ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸೊ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ರೈಲು ಗಾಡಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏಕ ರೀತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಗಾಡಿಯ ವೇಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇವನು ಗಂಟೆಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಗಾಡಿಯ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ವೇಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಏಟೀನ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೀವು ಮೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ದ ಏನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪುನಃ ಬರ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮ